Ажиотаж и паника среди пассажиров общественного транспорта. Совершенно неожиданно в конце прошлой недели городские власти распространили информацию о том, что с 1 ноября бумажные проездные билеты отменяются. Проездные теперь будут только электронные. На их оформление нужно время не менее двух недель. Остаться без проездного – это значит лишиться льгот. Поэтому льготники выстроились в огромной очереди. Народу здесь как в мавзолей. Стоят очень много народу. Вы посмотрите, стоят на морозе. С полдевятого мы стоим. С полдевятого. Угу. Ноги замерзли. Ну, Вы за нами будете. Хорошо, Кто да. последний? Вот, вот мужчина, вот. Страна дураков. Куда стоять там? Они хоть бы руководили, говорили, кому, куда, где, чего получать. Порядка два пункта на один район, на улице Минина и на площади Минина и здесь всего. К сожалению, мы, МФЦ и все граждане узнали об этом в четверг вечером. Срок изготовления карточки две недели. Поэтому не сложно посчитать, что срочно всем нужно подать заявление. А в связи с этим вот и возник этот ажиотаж. Надо, знали бы термос, взяли с бутербродами. Ну что это за беспредел? Оделись бы как на Северный полюс. Сейчас драка была. Женщина одна сейчас дралась. Ее не пускали, а она все равно пролезла. Стукнула женщина. Та Нет, полетела. Это ну, это, ну, в это... советские времена талоны получали. Вот продукты. Вот там как бы за хлебом стоит. Это ужас, ужас. Бардак устроили. Вот что? Ну нет, это же невозможно. Не жили, нельзя вот это все присмотреть и делать какие-то лишние вы, чтобы люди вот так не толкали. Ну уже чьи, два часа почти стоим. Ну это что дело? Вот наши администрации поставили сюда на это место. Ужасно. Я сейчас уйду. Я не буду Понимаете, очень многие подходят, постоят минут 15, уходят. У всех дела. Вот придумали такое. Не знаю, для чего. Все хорошее. Уже... Все хорошее. Ваш народ, Начало. Месяц. Так получается. Некрасиво. Стоять, Некрасиво. Между тем, Департамент транспорта в связи с ажиотажем и явной невозможностью переоформить вовремя всех желающих сегодня принял решение продлить срок действия бумажных проездных. Департамент транспорта рассматривает возможность о продлении оборота бумажных проездных билетов в общественном транспорте. Мы понимаем, что если сегодня 10 тысяч человек оформили, а на территории Нижнего Новгорода около 250 тысяч льготников, то даже технически за 2-3 недели невозможно это сделать. Поэтому нижегородцам не стоит опасаться о том, что они потеряют льготу или не смогут воспользоваться общественным транспортом, или им придется платить наличными средствами. То есть они получат все временные карты, которые будут пользоваться. Кстати, кроме этого, принято решение увеличить число пунктов, где ведется переоформление проездных с 7 до 17.